Tendremos que esperar otro año para ver nuestro queridísimo Mandaloriano y nuestro queridísimo Grogu. O por lo menos Baby Yoda, que son los que apodaron. Así que pues bueno. Y aguas porque vendrán spoilers. Y no, no vieron la serie. O por lo menos si son fans de Star Wars, pues por lo menos quédense para ver mi opinión y crítica. Por lo menos si están elegido el nuevo tema que voy a hablar a continuación. Sin más, comencemos. ¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy su servidor Danan Río, esta vez traigo un nuevo video para este canal y esta vez traigo nada menos que la opinión y la crítica de Mandalorian, temporada 2. Y así es, estaban esperando esta temporada por un año, y sí, lo sé, y creo que nos sorprendieron más esta temporada que la anterior. Sin más, comencemos el video. El cazarrecompensas Mando y el adorable Baby Yoda conocido como el niño continúan su aventura por la galaxia tras el enfrentamiento con Moth Gideon. Con la caída del Imperio Galáctico y sus consecuencias, el camino no se presenta fácil para este carismático duro que, mientras se abre camino, tiene que enfrentarse a enemigos al tiempo que suma nuevos aliados a su causa. Lo bueno de esta serie es creo que debe ser su producción y creo déjame decirles que eso fue algo muy bueno que puedo decir ya que si han visto esa miniserie que hizo Disney Plus para cómo se crea el detrás de cámaras y que también cómo se hicieron, pues también, pues obviamente ese es que me ha sorprendido de más. Y déjame decirles que lo hicieron bastante bien. John Favreau y Dave Favreau y Steve tuvieron más un poquito de Star Wars, un poquito, ya que sabían que iban a hacer eso, ya que si Star Wars no está haciendo, digamos, no bien, ahí están a ellos, lo resuelven todo, ya que... Ellos están, digamos, esforzando un poquito para hacer el legado de George Lucas. Y déjenme decirles que esto es bueno. John Favreau es el que ya, pues, ya estuvo dando un poquito de Disney. Y pues obviamente ha estado tanto a Marvel Studios. Y mientras que Dave Filoni, pues obviamente es como, digamos, su sucesor de George Lucas. Tanto como animación, tanto en series animadas. Y pues déjenme decirles que se hicieron muy buen trabajo. Por otro lado... Las que aparecieron de esta serie sí que me hicieron muy bien Vamos a descargar con Pedro Pascal Es el que más me ha gustado y que también por lo menos es el que me ha gustado bastante Y que no sé por qué A él pues por lo menos ha comentado que porque quisiera hacer por lo menos otra cosa Pero cuando mencionó una cosa es que iba a ser un mandaloriano Es el que ha sorprendido a todos Y por otro lado tenemos al adorable Baby Yoda y bueno, creo que ya se confirmó su nombre, si no han visto la serie. Y pues déjenme decirles que esto es bueno, muy bueno, ya que se han usado varias cosas que jamás por lo menos quisieron hacer. Por otro lado, tenemos los directores que estuvieron pues dirigiendo cada episodio y pues... ¡Me ha gustado! Por otro lado tenemos a Robert Rodríguez. Es el que hizo del episodio 6, si no me equivoco, donde por primera vez apreciamos a Boba Fett. Y déjenme decirles que eso es lo único que puedo decir, es que lo hicieron muy buena. Y claro, y obviamente me ha gustado. Y pues bueno, no para no ser tan largo, pues obviamente hay que destacar un, algunas cosas. Y aguas que no vieron la serie. Por otro lado, aparecieron Bocatán, pues y sus Mandalorianas. Y pues déjenme decirles que está bien. Lo hicieron por lo menos, sean iguales a las de animaciones. Y wow. Lo vamos a aprender mucho. Tenemos a Ahsoka Tano que también regresa a esa serie. Y por lo menos ya hemos visto cómo se ve. Por lo menos como si fuera un live action. Y vaya que me sorprendió el resultado. Y por otro lado tenemos por lo menos ya estábamos esperando este tiempo. Y aguas que no vieron el último capítulo. Y apreciamos a Luke Skywalker. Por lo maldita seas que valieron la pena por los 5 minutos que aparecieron y bueno y pues los demás pues quienes aparecieron estos pues por los episodios sí que pues digamos no tuvieron tanta relevancia pero por lo menos sí hicieron un poco y estaban por lo malo 
y el antagonista, Giancarlo Esponcito. <risa> no, en serio, no recuerdo cómo se llama, pero sí pronuncia bien. Y wow, me dejó sin palabras este maldito antagonista. Y déjenme que este sí que valdría la pena. Por lo menos si sí, tienen a Disney Plus. Obviamente yo, yo no, porque yo... <ríe> Mira, <t> <ríe> pues bueno. Lo único que parece es que lo hicieron a lo grande. Y me sorprendieron. Bueno, sorprendimos mucho esta temporada. Y olvide destacar que también en la banda sonora de Moodwin está hermoso. Y obviamente sabrán por qué la banda sonora... El tema de Mandalorian está buena Y déjenme decirles que valdrá la pena Y te, que también la tienes que escuchar tú mismo Así que te lo recomiendo verla ahora o escuchar Y ya que hablamos de lo bueno, vayamos a lo malo Y lo sé, creo que esta serie sí que fue, digamos Sí fue muy buena Pero como que destacó algunas cosas que por lo menos Sí tuvieron, digo, no, no tan revelancia de esta serie pues por el polémica que destacó, pues por el interés por la actriz Gina Carano y creo que no, 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 no estoy de acuerdo con esto, así que pues por lo menos ella es una buena actriz y dejo decirles que tiene un futuro, por lo menos, ya que es una gran actriz como les dije y que tiene un gran potencial que por lo menos no te sacar las fans y bueno, ya sabe lo demás, como que ya vieron los youtubers que son fans de Star Wars. Y pues como que, y otra cosa que tampoco digamos no me sorprendieron mucho o por lo menos que ustedes sí vieron la serie pues de decirles que sería pues que habían interpretado pues la temporada anterior regresa pero digamos no tuvieron tanta revelancia y que por lo menos no se hicieron tan importantes y claro lo digo en serio con la episodio 7 que tuvo pues de regreso a este actor si no me equivoco su nombre y que dejo ahí y no, no sé, me pareció que solo será puro, digamos, puro relleno con, con comedias y no, no lo digo en serio. Y por último, ya para terminar esta sección, pues por lo menos, digamos, como si siento que están bien, pero por lo menos sí que me dejaron mucha más, o sea, ¿qué pasó con ello? Y claro, está preguntado, ¿por qué? Si ya se cerró la serie. Pero sí, falta la tercera temporada, pero por lo menos se va a estrenar el próximo año del 2022 Porque ya estaban estrenando otra serie que se enfocará igualmente, digamos, tipo secuela de Mandalorian Y se enfocará con Boba Fett Y claro, si no están de acuerdo o si están de acuerdo, pues déjenme en sus comentarios Pero bueno, en conclusión Mandalorian, como digamos, sí nos sorprendieron muchos Pero que también digamos que nos falta como digamos... Algo que ver más, más cosas que queremos ver. Pero también se enfocará otras series que ya está confirmados que Disney, pues por lo menos que ya se ha expandido Star Wars. Y bueno, ¿y ¿a dónde va a llevar eso? Si Disney va a estar expandiendo Star Wars, está bien. Pero por lo menos no hagas, digamos, sobre explotadas, sobre, digamos, tipo desarrollarla y rellenarla un poco por, por el hype que nos vio en Mandalorian. Y por lo menos... No se atreven a hacer el mismo error que hicieron las secuelas de Star Wars. Y lo digo en serio. Disney tiene un gran potencial de tener otra oportunidad. Si lo sabían a lo grande, pues por lo menos hay que verlo cómo va a llevar en el futuro. Pero si no, esto no se lo Pues digamos, <ríe> no funciona eso. Pues lamentablemente ya no tendrá más oportunidad. Y bueno, como les dije, Mandalorian es un gran, gran serie que ustedes que también tienen que ver. Y que también fue nominado a los Globos de Oro como Mejor Serie. Y déjamelo en los comentarios si valdría la pena o no. Mi calificación final para Mandalorian es un 8.9 de 10. Pero bueno, esa es mi opinión y cuál es la tuya. Déjame en los comentarios qué te parece la serie y la temporada 2 de Mandalorian. Y bueno, eso tengo que decir. Y gracias por ver ese video, no se olviden de seguirme en mis redes sociales que están abajo de la descripción. Y tampoco no se olviden de seguirme en redes sociales. Y bueno, eso tengo que decir, yo soy su servidor Daniel Ríos, nos vemos en un próximo video. Adiós, a rodar. Cine.